Ok hari tu saya ada terima inbox Tanya saya Dekat tak ada video baru ke untuk latest 2024 video jual dekat isi ni So hari ni saya nak share lah update terbaru Cara nak jual digital product dekat isi Sebab kalau tengok interface dekat isi ni Dia memang dah berubah lah Okay, uh, dia punya interface dah tak sama dah macam dulu So okay, katakan uh, korang dah siapkan Korang punya digital product kan Untuk di upload dekat easy listing So digital product ni boleh jadi template Boleh jadi printable bergantung kepada korang Korang nak jual apa Saya dah tunjuk dah video Macam mana cara nak buat template And macam mana nak buat printable so kalau korang tak tahu lagi macam mana cara nak buat korang boleh tengoklah video saya yang saya dah ajar sebelum ni ok so uh, let's say ni uh, digital product file yang dah siap untuk di upload dekat easy next step korang pergi dekat korang punya easy shop and then pergi dekat bahagian listing lepas tu klik add a listing ok so bila kita dah klik add a listing tu dia akan keluar pop-up box macam ni So korang pilih lah Korang jual apa So sekarang kita jual digital file kan Klik digital file Who made it I did What is it a finished product When was it made When did you make it Klik 2020 hingga 2024 And then how is this digital content create So kalau korang memang 100% create product tu Korang boleh Pilih create by ni. Kalau ada bantuan daripada AI. Boleh pilih with an AI generator lah. So saya pilih create by me. And then continue. Dekat bahagian title ni. Korang kena masukkan. Apa-apa keyword yang berkaitan dengan produk korang tu. Okay. Kalau boleh penuhkan lah. Sehingga 140 karakter ni. Katakan korang jual cleaning planner kan. Cleaning planner. Boleh capitalize. Ih word eh. Koma and then boleh gunalah perkataan sinonim Apa-apa yang merujuk kepada produk yang sama Koma and so on lah penuhkan sehingga 140 karakter ni Untuk bahagian title ni saya biasanya guna bantuan daripada Seh Samurai lah Dia lagi mudah Siapa-siapa yang tak tahu lagi Seh Samurai Seh Samurai ni dia menyediakan data-data Berkenaan keyword apa yang digunakan oleh customer Untuk cari produk dekat Easy Okay so saya akan tunjuk Ini adalah website Seh Samurai Pergi dekat bahagian search And then uh, masukkan Keyword produk yang korang nak jual dekat Easy tu Contoh tadi cleaning planner kan Okay dah keluar dah data dia Kita punya keyword cleaning planner And then kat sini dia ada tunjuk Easy search volume merujuk kepada Berapa orang yang guna keyword ni untuk cari produk dekat Easy And Easy competition ni pun dia tunjuk merujuk kepada Berapa ramai seller Easy yang dah guna keyword ni So bila kita scroll dekat bawah sikit ni Keluar lah macam-macam keyword yang berkaitan dengan produk yang kita nak jual tadi tu Dia akan bagi sekali nilai search volume and then nilai competition Okay So ada cleaning planner, cleaning planner Excel, cleaning planner sticker, cleaning planner canva, cleaning digital planner and so on lah Okay jadi kalau tengok kat sini macam mana kita nak pilih keyword untuk diletakkan dekat kita punya title Seboleh-bolehnya kita cari keyword yang mempunyai search volume yang tinggi and competition yang rendah Maksudnya keyword tu ramai orang cari tapi tak ramai sangat easy seller yang guna keyword tu okay So kalau tengok keyword cleaning planner ni Memang ramai orang cari tapi ramai sangat dah orang guna keyword cleaning planner tu So kalau korang nak push produk korang menggunakan keyword cleaning planner ni agak susah lah Sebab dah terlalu banyak competition saingan sengit Jadi better guna keyword-keyword yang lain lah Untuk push korang punya produk tu untuk rankkan produk korang Dekat isi ni dengan lebih tinggi So korang boleh scan lah nak guna keyword apa Contoh cleaning planner canva ni kan Search volume dia tinggi ok and then competition dia tak ramai sangat Seribu lebih So boleh gunalah Keyword ni Copy And then Paste So untuk cleaning planner ni Saya just delete je lah Also planner ni pun saya just delete je lah Sebab saya tak tahu dia punya performance Saya delete sebab Dah ramai sangat dah orang guna So cleaning planner canva And kita pilih lagi Nak yang mana Uh, monthly cleaning planner And 
and then home cleaning planner Ha, kalau tengok macam-macam orang type dekat Easy ni kan Kadang-kadang kita just terfikir cleaning planner Tapi customer dekat Easy ni dia type home cleaning planner lah, macam tu So boleh guna keyword ni Koma And then kalau korang nak pergi ke muka surat seterusnya Untuk cari lebih banyak keyword tekan je Okay ha, kalau tengok Cleaning planner printable ni tak ok lah sebab competition dia tinggi. So yang ni boleh editable cleaning planner. Copy dan paste. Comma. And then uh, family cleaning planner pun boleh. Ok lebih kurang satu lagi. Ok. Tak semestinya kita kena cari uh, keyword dekat bahagian Easy Most Trending ni. Boleh juga pilih keyword daripada Google Most Trending Keyword ni. Ataupun kalau korang nak pilih keyword dekat bahagian teks ni pun boleh. As long as uh, Easy Search Volume dia tinggi and competition dia rendah lah. Okay. So untuk yang ni saya nak pilih House Cleaning Planner ni. Sebab competition dia just medium tak tinggi. So copy and then paste. Okay, kalau tengok ada terlebih lah kan karakter ni so kita delete lah sikit kat belakang ni Okay so just nice Dah dapat lah 140 karakter Kalau korang dapat 136 karakter 137, 138 uh, Okay lah tu dia as long as Dekat dengan maksimum ni okay lah Tak semestinya kena tepat 140 kan Okay ni korang Capitalize lah each word Okay Capitalize each word And seterusnya korang kena upload photos dengan video. Klik add up to 10 photo and one video. And then masukkan foto berkaitan produk korang tu. Contoh ni foto yang saya dah siapkan untuk produk saya. Sizing ni boleh guna 2000 darat 2000 pixel eh, dekat Canva. Okay so boleh highlight semua. And then open. Dia akan upload sekaligus lah gambar listing image kita dekat Easy. Okay. So untuk listing image ni kalau korang nak ubah kedudukan gambar ni korang boleh just web je lah. Katakan yang kat belakang ni korang nak letak dekat gambar nombor 2 ni. So just swipe macam tu je. Okay. Uh, swipe macam tu je. Next one untuk upload video klik ni dekat kotak kosong ni. Kita upload video yang kita dah siapkan untuk produk kita tu. Pilih video tu. So kalau tengok video-video dan gambar yang saya upload ni pasal password tracker ni. Contoh yang saya tunjuk ni memang tak berkait dengan cleaning planner sebab ni just for tutorial purpose lah ok. And then bila kita pergi dekat bawah sikit dekat bahagian digital file ni klik add file. Lepas tu... Upload kita punya produk tadi. And then pergi dekat bawah sikit. Dekat description ni. Masukkan description. Info tentang produk korang tu. Okay. Jadi korang boleh baca kat sini. Buyers we only see the first few lines unless they expand the description. Maknanya kat sini customer dekat Easy ni kalau diorang tak tekan expand the description tu. Diorang akan boleh baca beberapa line yang pertama je untuk korang punya produk ni. Jadi untuk few lines yang pertama ni penting lah untuk korang masukkan info-info yang korang rasa boleh menarik perhatian customer tu. Okay. Jadi untuk bahagian description ni korang boleh guna juga bantuan daripada chat GPT untuk tolong dapatkan idea lah nak tulis apa tentang produk korang tu kan. And then uh, masukkan price berapa korang nak letak. Quantity boleh letak berapa yang korang nak. And then kategori katakan korang jual template kan. So type template. Okay pilih template. And then uh, attributes ni yang dia kata produk korang tu ada warna utama. So boleh pilih warna apa. And then. 
occasion kalau produk korang tu berkait dengan apa-apa uh, occasion dekat bawah ni boleh pilih lah katakan produk korang tu berkait dengan wedding so pilih wedding ok and then uh, kalau berkait dengan hari holiday pun boleh pilih lah dekat sini Okey untuk bahagian teks ni pula korang kena masukkan keyword yang berkaitan dengan korang punya produk and penuhkanlah 13 teks ni sebab kita nak optimise kan pencarian uh, customer terhadap produk kita. Okey video detail tentang cara nak letak teks ni saya dah share dalam video sebelum ni. Saya akan attach at the end of this video kalau korang nak tahu cara nak letak teks dekat Easy. And then materials ni korang boleh masukkan lah Produk korang tu diperbuat daripada apa Contoh hmm, produk korang tu digital template kan So type lah digital template Ataupun printables Ataupun uh, downloadable PDF uh, Macam tu lah okay Okay untuk shipping ni uh, tak perlu Tak perlu buat apa-apa sebab apa Sebab bila kita upload listing dekat Easy tu Macam saya tunjuk tadi kita dah letak file ni siap-siap So bila ada customer beli produk kita Dia boleh automatic download file tu daripada platform Easy Daripada kedai kita okay uh, Digital item memang macam tu lah Dia akan download directly from our Easy Shop ni Okay Lepas tu Shop section ni korang boleh masukkan produk korang tu dekat section yang mana. Kalau belum ada section lagi, klik add the section and then masukkan nama section tu. Untuk cleaning planner ni, masuk bawah section digital planner kan. So type lah. Digital planner. Okay so sebab saya dah ada. Kalau korang tak ada lagi, korang klik je save tapi saya dah ada. Jadi... Untuk shop section ni saya pilih digital planner Okay And then uh, feature di listing ni Kalau korang rasa produk tu Memang orang kata kebabum kan So korang boleh showcase lah listing tu Bila korang on feature this listing ni Listing tu akan naik top sekali Okay dia akan duduk dekat atas Maknanya uh, bila customer buka kedai korang tu Dia akan nampak listing yang korang feature ni dulu And then as one renewal option So untuk renewal option ni Korang boleh pilih sama ada automatic ataupun manual Okay uh, boleh baca kat sini Each renewal last for 4 months Or until the listing sells out Maknanya kat sini Andai kata korang upload satu listing ni kan And then ada orang beli listing tu Bila korang pilih option automatic ni Next customer yang nak beli produk korang tu Dia boleh auto automatic belilah Sebab listing ni dah Renew secara automatic Tapi anda kata korang pilih option manual Bila ada customer yang beli produk korang tu Next customer yang nak beli Produk korang tu Dia kena tunggu korang Renew lah dulu Listing yang sama ni Untuk membolehkan customer kedua beli produk tu Okay Ataupun bila listing tu dah expire Jangka masa untuk dia expire 4 bulan eh. dia uh, Setiap listing ni dia boleh bertahan selama 4 bulan So kalau lepas 4 bulan tu Bila dia dah expire Korang klik auto Dia auto renew lah Tapi kalau korang pilih manual Bila dah habis tempo expire dia tu Korang kena renew sendiri uh, Listing ni So lepas dah siap tu Korang boleh klik publish lah uh, Bila korang klik publish ni Dia akan mula papar lah Produk listing korang dekat korang punya Easy Shop Okay So saya nak share lah Tips untuk dapatkan pembeli dekat Easy ni Yang pertama korang kena penuhkan detail-detail Berkaitan listing korang ni Penuhkan bagian title ni Masukkan gambar Masukkan video Letak description berkaitan produk korang Masukkan text Text sampai 13 text ni Yang kedua Korang kena banyakkan listing dekat Easy ni Makin banyak listing Makin searchable produk korang dekat Easy ni And then lastly Korang kena guna keyword yang efektif Maksud keyword yang efektif ni Keyword yang customer guna Untuk cari produk dekat Easy tu So that's why Saya sarankan untuk korang 
gunakan bantuan Say Samurai So bila kita guna Say Samurai ni mudah lah sebab dia dah sediakan siap-siap analisis keyword apa yang customer guna untuk cari produk dekat Easy And kita boleh pilih je keyword mana yang kita rasa berkaitan dengan kita punya produk dan letakkan dalam kita punya listing tu okay So bila kita guna keyword yang efektif ni Keyword yang power ni mudah lah untuk customer jumpa produk kita Dan seterusnya beli produk daripada kedai kita okay? Untuk dapatkan Say Samurai ni korang boleh klik link yang saya akan share dalam description box dan comment box Dia ada free trial selama 3 hari And then korang boleh subscribe secara bulanan Kalau ada apa-apa soalan yang korang nak tanya Boleh tinggalkan dalam comment box kat bawah And saya ada share banyak lagi info-info lain berkaitan Easy. Boleh check out playlist Easy Info dekat YouTube channel saya. And after this, I'm going to share more and more. So, don't forget to like, comment and subscribe. Okay, bye-bye.